ഈശോദിന്റെ പീഡാസഹനത്തിന്റെ മണിക്കൂറിൽ ഈശോ തളരാതിരുന്നത് ഒറ്റ കാരണമാ സ്വർഗപിതാവുമുള്ള ഫെയ്ത്ത ആ ദൈവം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ വിട്ടുപോകും പക്ഷേ എന്റെ പിതാവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പിടാനുഭവത്തിന്റെ ഓരോ വഴികളോട് നടന്ന നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവസാനം കുരിശില് കാൽവരി ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈശോയ്ക്ക് പിതാവിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അടുത്ത സന്നസത പിതാവെ അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഫെയ്ത്ത് പോയി വരുത്തിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഈശോ ഫെയ്ത്തോടെ പോയിട്ടില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോയാ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദ ഫിലിം സൂപ്പർ ഫിലിം കാണണം കേട്ടോ പ്രൈസ് ലോഷ് ഞാൻ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ യശ്വി നന്ദി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചുകൾക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധാമ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുകയും പറഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ കാണാൻ പാടില്ല പ്രൈസ് ലോ ഫിലിംസ് ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല പ്രൈസ് ലോ ബാൻ ചെയ്തു നാട്ടുകാരല്ല കേട്ടോ മുകളിൽ നിന്നാ പ്രൈസ് ലോ യശ്വി നന്ദി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് ശേഷം ഈ പരിപാടി നിർത്തി ഇത് വേൾഡിലെ മ്യൂസിക്കുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു മൂന്നര വർഷം ഉപാസിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗിഫ്റ്റ് പുറത്തു വരാൻ യേശു നന്ദി രമകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പത്ത് മാസം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു അഭിഷേകം പുറത്തോട്ട് വരണമെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ത്രീ ഹാൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് യു ആറ്റ് ടു വെയ്റ്റ് വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രയർ ആൻഡ് ചെയ്തു മൂന്നര വർഷത്തോളം പ്രയറിലിരുന്നു വചനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബൈബിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ പറയും വട്ട് പിടിച്ച് കേട്ടോ പ്രിസലോ ഹലല്ലയ്യ സെമിനാരിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം കളിയാക്കുമായിരുന്നു സെമിനാരി പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാലഘട്ടത്ത് അപ്പോൾ ഓരോ സിവർ എന്നെ നോക്കിയപ്പാണ്ട് മുഴുവൻ ബൈബിൾ ഭാഗവും വരച്ചിട്ടിരിക്കുക പ്രിസലോ ആ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇത് വേ രണ്ടാമത്തെ ബൈബിളാണ് വരച്ചിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിതൻ കളിയാക്കി കൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു എന്തിനാ മോനെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് വിഷമിക്കുന്നത് ഒരു വരകിട്ട ബൈബിൾ കണ്ടിച്ചാൽ മതി പ്രിസലോ യേശോയെ നന്ദി പ്രൈസലോ പ്രശ്നം തീരു ഹലോ ലീഷ കാരണം മുഴുവൻ പഠിച്ചു ഒരിക്കലും ഞാൻ ബോ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തോട്ട് പോവുക ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് ദൈവാനുഗ്രഹം പല വിധത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാറില്ലേ പ്രൈസലോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തിലോ കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സീറ്റ് വന്നത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ആത്മാക്കൾ നേടുന്ന പ്രൈസലോ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ പഠിപ്പി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററാണ് എൻ്റെ അടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് പ്രിസലോ ആളുടെ കണ്ട പാടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപകടം പിടിച്ച സംഭവമാണ് പ്രിസലോ രണ്ടിലൊന്ന് സംഭവിക്കും രണ്ടര ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണം ഈ അടുത്ത് പ്രിസലോ അപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് തമാശ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ബൈബിൾ തുറന്നിരുന്ന് വായിക്കും ബൈബിൾ തുറന്നിരുന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നമ്മൻ്റെ പാർട്ടി ആണോ പ്രിസലോ യേശുവേ നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഐ എം എ കാത്തലിക് പ്രിസ്റ്റ് പ്രിസലോ അപ്പം ഇവർ സംശയം ആ ബൈബിളും തരാവോ എനിക്കറിയുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നറിയാം ബൈബിൾ എൻ്റെ ബൈബിൾ എൻ്റെ ബൈബിൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ബൈബിൾ കൊടുത്തു മുഴുവൻ മറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ വരച്ചതൊക്കെ അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രിസലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളി എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്രിസലോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിസലോഷ് എന്നെ കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവലിയുടെ ഭാഗമാ പോകുന്ന വടിയില്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക പ്രിസലോ പോകുന്ന വടിയിൽ ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുക അവിടെ തുടങ്ങി പുള്ളിയെ പത്തേക്ക് പിടിച്ചു പുള്ളി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല കുർബാനയുടെ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിനെ പരിശുദ്ധ കാരണം അനുഭവം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടേ ആളായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രിസലോ പണ്ടേ പോയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനെ രണ്ടാമത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൈസലോ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ എൻ്റെ ഞാൻ അതായത് അഭിഷേകം കിട്ടിയ നാളിൽ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങി ഒരു സ്റ്റൊമക്കിന് പ്രശ്നം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് തുടങ്ങി അപ്പം മെയിൻറ്റി ചെയ
അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ നാളുകളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് രണ്ടച്ചന്മാരും വരികയും ചെയ്തു പ്രിസ് ലോഷ് ഇത് കണ്ട് ഇപ്പം അടുത്ത മിക്കവാറും നമുക്കായിരിക്കും പരിപാടി നടത്തുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അവസരമായിരുന്നു അങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി കാരണം മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയിലോട്ട് വീഴുക എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ അച്ഛനുണ്ട് അങ്കിൾ അച്ഛൻ മിക്കവാറും ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ കാണാൻ വൈകിട്ട് വരും കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ മുറി ഇടുന്നിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും വേണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് മേലാൽ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നേക്കരുത് പ്രിസലോഷ് യേശു നന്ദി ഈ സഹതാപ ഓട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രിസലോഷ് അവൻ പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ആരും പോരണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായത് യേശുവെ നന്ദി കാരണം ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവരും രോഗിയാണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ആളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പഴയ ഇടവക്കാരും ബന്ധുക്കൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആരും ഇല്ലാതായി പ്രിസലോഷ് അപ്പോഴെനിക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ തനി സ്വഭാവം മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല പ്രിസലോഷ് ഇവൻ ഇവനെ വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല പ്രിസലോഷ് ഇവനെ വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ മണ്ടനാവും പ്രിസലോഷ് ഇവരെ വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ച മണ്ഡലം ആകിയല്ല ആരെയാ ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർ തിരക്കാൻ പറയും അച്ഛാ തിരക്കാൻ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വരും കേട്ടോ അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ ചക്കരടയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം പിടികിട്ടി പ്രിസിലോഷ് സ്വരമറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈശ്വരയെ നന്ദി ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരൊറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ആര് മാത്ര അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാണ് അങ്ങ് പേടിക്കണ്ട അവിടെ പേടിക്കണ്ട അവിടെ നിന്നൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് തെറ്റില്ല മാറ്റുകയില്ല പ്രിസലോഷ് കർത്താവ എനിക്ക് മാറ്റമില്ല അൺചേഞ്ച് പ്രിസലോഷ് അൺചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് യേശുവെ നന്ദി ഡു യു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് യെസ് കൈയടിച്ച് ഈശ്വര മക്കൾ പ്രിസലോഷ് പ്രിസലോഷ് അങ്ങനെ പ്രയർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബിഷപ്പിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിതാവേ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പള്ളിയെങ്കിലും തരിക ഇട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടവക പള്ളിയിലത്തെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് അച്ഛനാക്കി എന്നെ എടുത്താവോ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയണ്ട അച്ഛൻ സീരിയസ് ആണ് അച്ഛൻ്റെ അസുഖം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ് അച്ഛന് കാര്യം അറിയാവുന്നല്ലേ കുറേ എന്നെ വഴക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അച്ഛന് ജോലി ഒന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷം ചെയ്യേണ്ട അച്ഛൻ മരുന്നെടുക്കുകയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളു പ്രിസലോഷ് ഈ അസുഖം മാറി എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇനി ഇറങ്ങിയാൽ മതി എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി ആ നാളുകളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും എത്രാൻ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി പ്രിസലോഷ് ആ സമയത്ത് വികാര ജനറലായിരുന്ന അച്ഛൻ അതെൻ്റെ ബന്ധു അച്ഛന് ഞാൻ സോപ്പിട്ടു പ്രിസലോഷ് എൻ്റെ അച്ഛ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും പള്ളി തരാവോ ഞാൻ പോയി എനിക്ക് ക്ഷീണി ചെറുപ്പം അല്ലേ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോളാം എന്തിനും ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വയ്യ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അച്ഛനും എൻ്റെ ഈ സങ്കടവും വിഷമവും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും അച്ഛൻ കാര്യം ചെയ്യും ഈ ഇടവകയിൽ രൂപതയുള്ള ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അവിടെ ഇരുത്താവും ചോദിക്കുക അച്ഛന്മാരെ സംബന്ധിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു പ്രിസലോഷ് അപ്പം അന്ന് വരെ അച്ഛന്മാർ ഒത്തിരി പേര് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥനയും എന്നും വിളിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ വിളിച്ചേക്കാം ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചപ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിസലോഷ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരെയും മനസ്സിലായി പ്രിസലോഷ് ഈശ്വരെ നന്ദി ഇവരാരും നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവെ നന്ദി സത്യം പറയാ നാല് പള്ളിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് നാല് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞു ഡോമിനിക്കച്ച അച്ഛൻ അസുഖമല്ലേ ഇച്ഛ അച്ഛൻ ഇപ്പം അവിടെ വിശ്രമിച്ചാൽ മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അവിടെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും മറ്റൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരമാന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രിസലോ അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു ആ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇനി എന്താ വഴി അപ്പം പഴയ പള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഏത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണോ ലീവ് എടുത്തു വന്നത് ആ പള്ളിയിൽ എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യണപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അവൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ കയ്യിലുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താകുള്ളൂ പ്രിസിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും തിരിച്ച് ഞാൻ ആ പള്ളിയിലോട്ട്
ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആരെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാ പറയാവോ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ആരെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാ ഈ മഹാമാരി ഞാൻ രോഗിയാണെന്നെങ്കിലും ഓർത്തോണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എങ്കിലും ആ ഇടവക്കാർ അഞ്ചാറെണ്ണമെങ്കിലും വരണ്ടേ പ്രിസലോഷ് അവരെണ്ണം വന്നില്ലെന്നേ പ്രിസലോഷ് ഡ്രൈവർ ഇവർ ഈ ഡ്രൈവർ അങ്ങോ എത്തിച്ചോളും കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രിസലോഷ് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഉറച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ആരുമില്ല ഡ്രൈവറും ഞാനും വണ്ടിയും ലഗേജും ആയിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് വരിക പ്രിസലോ ഈ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോഴോ അടുത്ത സന്തോഷ വാർത്ത സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമില്ല പ്രിസലോഷ് യേശു നടക്കൻ രോഗിയായി കഴിവില്ല പ്രാപ്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആരും വരില്ല കേട്ടോ മനുഷ്യൻ തൂക്കോടുന്നത് പഠിച്ചു ശരിക്കും പഠിച്ചു പ്രിസലോ യേശു നന്നേ അമ്മ റൈറ്റ് സംഭവം സംഭവം എസർണോ I am not negating anything, praise the Lord. But still I am thinking, I am not saying anything. You should believe. I am not saying anything about this. Hallelujah! I am not saying anything about this. I am not saying anything about this. One man is here. Who is that? We are not saying anything about this. വെറും മനുഷ്യന്മാര് സാധാരണക്കാര് അവര് വലിയ അസാധ്യ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല ആരും അവരും കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല അവരൊക്കെ മനുഷ്യര് അവരൊക്കെ ആരാണ് ആണ് ഈശോ ക്ഷമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരായതുകൊണ്ടാ പച്ച മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലുയാ ഉച്ചത്തില് ഒന്ന് ഉറക്കെ കൈയടിച്ചേ നല്ല വിട്ടുതലാ നല്ല വിട്ടുതലാ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം അഴിഞ്ഞും നന്നായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പ്രിസലോ 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 അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് അവ പോയി ഇറങ്ങി സ്വീകരിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിസ അറിയോ ആരാന്നറിയോ ഈ ഇറക്കി വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരനെ അറിയത്തില്ല എവിടെയോ കൊണ്ട് നിർത്തി എന്ന് പ്രിസലോഷ് അവൻ ഒരു സൈഡ് കൂട്ടി നിർത്തി അവൻ നിർത്തിയപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പാണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിത്യാരാധന ചാപ്പല പ്രിസലോഷ് പള്ളി മുറ്റത്ത് നിർത്തിരുന്ന അവൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പ്രിസലോഷ് അവനങ്ങ് ഏറ്റവും നിർത്തിയപ്പം അവിടെ നിത്യാന ചാപ്പലുണ്ട് ചാപ്പൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരേ ഉള്ളു പ്രിസലോഷ് അതിനുകൊണ്ട് ഒന്നു രണ്ടും ആ ഒരു മാത്രം അവിടെ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആള് കുറവാ പ്രിസലോഷ് ലോകത്തെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി ഇവിടെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു ആളണം കുറഞ്ഞിട്ട് കാരണം വേറൊന്നല്ല ഇവിടെ വിശ്വാസം കുറവാ അവിടെ വിശ്വാസം യേശുവെ നന്ദി ഞാനവിടെ കയറിയിരുന്നു കുർബാനയുടെ ഒരു തിരുവോസ്ത ഇരിപ്പുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശം വല്ലതുകൊണ്ടേ പറ പ്രിസലോഷ് ഞാനിനി എന്നാ ചെയ്യണം ഇനി എങ്ങോട്ടാ എന്താ എനിക്കിനി ഒന്നും പറയുന്നില്ലേ എന്നെ നീ മറന്നോ നീ അല്ല എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നെ അഭിഷേകം എന്ത് ചെയ്തിയല്ലേ എന്നെ എന്നെ വിഷിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് കണ്ണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇനി കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ആരും ഇല്ലേ എന്ത് ഇനി എന്താ എൻ്റെ മുൻ ഇനി എന്താ എൻ്റെ ഭാവി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ I hear a powerful, a divine voice. I don't know from where. But she, what do you think about it? Where 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 do you think about it? Praise the Lord. But I'm going to say, Praise the Lord. Where do you think about it? Where do you think about it? ഇങ്ങനെ ഉള്ളി അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഉള്ളി കടന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഹേല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ നിമിഷം മുതൽ നീ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാ പറയുക എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേൾക്കാം എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രിസലോഷ് ദ സെയിം വേ ഐ എം ഹിയറിങ് പ്രിസലോഷ് ഞാൻ ഹേല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് സാക്ഷിയായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇത് കരഞ്ഞ് എന്തോ ബിൻഡിങ് ഉള്ളിൽ ശക്തമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ദേഹത്തോട് എന്തോ ഒരു 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 ചൂടോ തണുപ്പോ എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനത്തിൻ്റെ സുഖം എന്ന് വെച്ചൊരു സുഖമാണ് പ്രിസലോഷ് ആ മനുഷ്യർ തൊടുന്നോൾ സുഖമല്ല പ്രിസലോഷ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻജോയ്മെൻറ്റ് അത് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാം ഓടിയെത്തി 
പ്രിസിലോഷൻ അത് മനുഷ്യരത്തെന്ന് തന്നപ്പോഴാണ് ദൈവാനുഭവം കിട്ടിയ ശേഷമേ മനുഷ്യൻ വരാവുള്ളൂ പ്രിസിലോഷൻ അനുഭവം മനുഷ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കാൻ പോകും ഇവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കയറി കയറുമായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുള്ളൂ പ്രിസിലോഷൻ ഇവിടെ ആളില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ കയറി യെസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എനിക്കൊരു മുറി കാണിച്ചെന്ന് അവിടെ പോയിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഏ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ട് കൃത്യം കൃത്യം മരുന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിച്ചോളാം എല്ലാം കഴിച്ചോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നും പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ പറയുള്ളൂ എസും പറയില്ല എന്നിട്ട് ഒന്ന് വൈകുന്നേരം മരുന്നെടുക്കേണ്ട സമയമായി ഞാൻ മരുന്നെടുത്തില്ല ഉള്ളിൽ കേൾക്കുക നീ കഴിക്കണ്ട അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു പ്രിസിലോഷ് കിടന്നുറങ്ങി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രാവിലത്തെ കഴിക്കേണ്ട മരുന്നും കഴിച്ചില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആറേഴ് ദിവസമായിട്ട് മാറ്റോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏഴാം പക്കമായപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിസിലോഷ് നുണ പറയാൻ പറ്റുകയല്ലോ സത്യം പറയാനും പറ്റത്തില്ല പ്രിസിലോഷ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിനെ വെച്ചേക്കുകയല്ല പ്രിസിലോഷ് യേശുവെ നന്ദി നുണ പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ ഈശോയിൽ നിന്ന് അകന്നും പോകും രണ്ടിനെ നടക്കും നിൽക്കണം അതാണ് വലിയ ഒത്തുകൊണ്ട് പ്രിസിലോഷ് അപ്പോൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രിസിലോഷ് ഒരു മൂളിച്ചലെല്ലാം നിർത്തി യേശുവെ നന്ദി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ അന്ന് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു സൈൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നീക്കട്ടെ ഇപ്പം വീണ്ടും മരുന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിരിക്കുക തൊട്ടാതെ വെച്ചിരിക്കുക ദൈവപരിപാലന ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ക്ലീനിങ് നടത്തി എല്ലാം കൂടെ എല്ലായിടത്തും ഫോം ക്ലീനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് മരുന്ന് ഇരിക്കുക അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് കഴിച്ചൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റേഴ്സെ ക്ഷമിക്കണം ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല പ്രിസലോഷ് ഒരു മരുന്ന് സംഭവിച്ചു ഇന്നെ സംഭവിച്ചു അവിടെ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ചോട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഈ മരുന്ന് കുളിയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തൊന്നും കേട്ടോ ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് വർഷമേ കേട്ടോ ഒരിക്കൽ പോയില്ല ഒരിക്കൽ ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മാവിന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ തലയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വിട്ടു പോകുക പ്രിസിലോഷ് കാണാൻ ഓരോന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് ചേർന്ന് വിട്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പോലും പറ്റും അറിയാൻ പറ്റുക സൂക്ഷിച്ച് പോകണം ഇതിനകത്ത് ഒറ്റുണ്ട് ഇത് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന പിശാസുണ്ട് പൈശാസിൻ്റെ പോലും ഭയങ്കരമായ ഈ മേഖല ഇതേ ശുശ്രൂഷ തന്നെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് രണ്ടും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നന്ന ജ്ഞാനം തരാൻ തുടങ്ങി വിസ്ഡം തരാൻ തുടങ്ങി വിസ്ഡം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയണം ബട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് അത് കൃത്യകൃപ തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആളുകൾ വരും ചോദിക്കുക അച്ഛാ ഇത് ഏത് സ്പിരിറ്റ് അച്ഛാ ആളവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ആളുടെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു അത് ഏത് സാധനം അച്ഛാ പ്രിസലോഷ് ഇത് ഏത് സാധനം അപ്പം പരിശുദ്ധം പറയും ഇത് ഇന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഇന്ന സംഭവം അതിന് തെളിവ് ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കാൻ പറയും തെളിവ് ഉൾപ്പെടെ കർത്താവ് കൊ